，你看谁说啥东西都会吃。烤乳猪、乳羔羊、肉嫩的，我们山东人都喜欢吃。多的啤酒吧，有点馋的。实际上就是没有买卖就没有伤害，是吧？嗯，不光话又说回来，我也得需要赚点小钱养养户口呀，对不对？你这是不是冷冻的？这是屠宰之后。必须都要冷藏呀！你不不冷冻也不行啊。我们自己屠宰一次一次性屠宰几百头，几百头你看，不能每天下去收猪，就是屠宰好之后，放在冷库里，我们随时用，随时取啊。你不是一天都卖好几百头吗？哪能卖好几百头啊？卖好几百头，我也忙不过来，干不过来呀、啊，是吧？我们啊，只收四十五天以内的小猪，多一天的我们也不要。那再多了，就成了烤大猪了，是不是？不是乳猪了。哎，那多一天你咋区别？多一天，看个斤两嘛，是不是？天人舍得卖给你吗？他们四十五天就和那个母猪分离了，不能在那个母猪身边了。等于刚出满月。对，刚满月，刚满月就和他们摘窝嘛，那叫。要不然我就给你烤好了哈，烤熟了。你这行行行，你只管来行了，我给你发位置哈。哎，好嘞好嘞好嘞，我们哥俩就在家里做，必须得提前打电话预定，提前打钱，我们才做。不打钱还给工资？对，不没有定金，我不做的。只认钱是吧？不认人。对，只认钱。就是我亲戚朋友，想吃了也得提前预定。就是我爹吃，他也得提前预定啊。要不我没做，没有啊，是不是？必须提前预定的。猪是母猪是吧？你从哪里能能看出是母猪啊？这不是母猪吗？那，公猪也有也有双排扣啊。胡说。<笑>那公猪有啊，给你，给你找一头。看一下，这公猪真是有的。那咋看这公猪？这小珠宝还在这里呢。哦，这个是公猪。对呀、啊，它也有双排扣啊，是不是？别再模仿你的又走了，大哥。模仿我的不是不多，是他模仿不了。他模仿不了我这个做的这么完美。嗯，还有其中两位调料，他们根本也买不到。这个猪烤出来舍舍不舍？舍。能舍多少？嗯，十大有大比方，十斤的猪烤出来顶多能有六斤。把它里边的油给烤出来，呃，再一个呢，那个还得把它这些脏东西给去掉。这猪蹄是不要了吗？呃，要。嗯，那个把它剃下来哈，做这个五五层麻辣口的。哦。这母猪好吃还是公公猪好吃？嗯，这么大，这么大的小猪，也分不出来没得公好吃的是看。我们这个烤肉猪，俺哥俩做的这个，是皮和肉都入味都能吃。嗯、你最多的时候一天烤多少头啊？烤。八十几头，八十多头，别人不一听不说你吹八十多头猪，那不是吹的，真做八十几头多的时候。有没有人说那哥俩长得不像了？有啊，都说都说我们哥俩长得不像，一个个子高，一个个子矮嘛。长得帅不帅无无所谓，有本事就行。嗯，什么叫本事？现在，再装不地了，能吃上饭。能供得起孩子，这就行了，就可以了。尽情期待，完美开戏。在这个满环全席上，真正的烤肉猪，它不需要腌制
，他都是铁藏时间不喂食，呃，就只喂他水，喂的全是盐水、调料水，让他天天喝水，把这个调料和盐充分的都吸收他全身上了，得做出个烤肉组，那才是最完美。你也给他弄一个那样的吗？嗯，我现在正在研发当中。这就是我拿飞机、拿劳斯莱斯不换的米饲料。飞机贵还是劳斯莱斯贵？我怎么感觉差不多贵啊？因为我没买过，我也没用过，知不到哪个贵啊。咱就知道它不便宜。这就是给它按摩，把这个咱那个料揉它的肉去。主要是在家里用不上是吧？没地方停。对，我家里用不上，我家里不是平房。这是干活。在我们家买这一个架子送给叔叔，一家人在这块儿能赚点小钱，高高兴兴的，一家人在一起过日过日子，多么好！俺这个弟弟哈太聪明了，呃，上过大学，学什么有快。这个你把秘方告诉他，他到处跟这个说说，跟那个说说，我才不告诉他秘方。这个亲弟兄俩不用分得这么清楚呀，我觉着哥俩在这块儿赚个钱，养家糊口，一家人的欢欢喜喜的在一起生活，不美吗？是吧？大哥，这啥东西？这就是脆皮水呀、啊。哦，怎么红的呢？这是红醋，这就是红醋，用的红醋。这一刷上以后，一烤就是脆皮儿哈。嗯。酥脆，小皮儿酥脆。不刷的话是硬的吗？嗯、呃，它跟。这得烤多久？得需要三个小时，得烤三个小时。拿过来了，你说？没说。哦，愿不愿？不愿。来了都挑大了。对，来了都挑大。装箱子了。来装箱子来。嗯。给拿两盒调料。来拿箱子。装一箱子。装一箱子。装一箱子。装一箱子。装一箱子。装一箱子。装一箱子。装一箱这女同志出门都得挂挂，呃，都得打打扮打扮，梳洗梳洗，是吧？太脆了，都崩渣。你就看脆不脆吧。这感觉多脆，又酥又脆哈。第一次吃烤肉粥哈，比想象中的要便宜一点。这个皮肉都是分离的，哇，这个皮儿肯定很好吃。它这个皮儿是蘸白糖吃的，我先尝一下。对猪肉，说实话不太感兴趣，对这个皮儿比较感兴趣。这个为了方便别人蘸哈，我们一次性蘸到位，不能蘸二次。这咬起来，这个外皮就是那种嘎嘣嘎嘣脆的，可以听一下嚼的这个声音。虽然很干，但是吃每一口都在滋滋冒油。这个应该是孜然和花生碎。嗯，这肉比我想象中要嫩很多，我看着它感觉像鸡脯肉那种。害怕它会柴，但吃到嘴巴里边，它没有特别重的那种肉的纹理感。听一下这个声音
，啊，里边带了一块肉。我们还是蘸上这个料，这个料啊太好吃了。猪耳朵比猪肉还好吃。